शिक्षार्थी आशा कर सबा भलो इनशालाब्लेम ट भिन्न भिन्न अवस्था देखा जाए In the sample study, the following information was obtained. एक टी सैंपल स्टडी करा हुए चिलो, शेटा कोडे नीचे तो थोड़ा पाव गये चे। एक ना वधे डे दा वाज़ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आर होते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड दा वाज़ है जे पोती दिन चाहिए दा कतु चु कोई पार्ट्स है, छेती दा वाज़ है, बंग ट संख्या डिपेन्ड करें चार्टल चलो डिपेन्ड करना बेर करते हैं तो देखी डिफारेंस इन दम्बर डिमांडेड नट डिपेन्ड ऑन दे There is no significant difference. इतने तो हम रे लिखी, तार पर प्रश्न बोले चहे the number of parts demanded does not depend on the day of the week. इर पर होते हैं there is a difference, there is a significant difference. The number of parts demanded does not depend on the day of the week. एक उन गिवन गुला होते हैं कि total number of parts demand प्रश्न दवा आते हैं छः दर सात सौ बीस. हमारे शेटल लिखे ची. Total day हमारे एक ने दवा आते हैं छः दिन प्रश्न अंक ना कर तो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम जोखों नामी देख बो जब हमारे अनग्रुप डाटा थक बे एवं सैंपल एक टाइ थक बे शेकेट्टे आर माइनस वन इटा हम शुद्ध रो डिग्री ऑफ़ फ्रीडम है तो आर बोलते हैं इखने हमार कतोटा रो आछे आय हमार माने कतोटा संख्या आछे छाई टा तो छाई सिक्स थे के वन माइनस कले फाइव बाई � छोटल तो 
এই এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি এটা বের করতে গেলে আমাদের 6720 কে 6 দ্বারা ভাগ করতে হবে টোটাল n দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে চলে আসবে হচ্ছে 1120 এই এই জাতীয় অঙ্কের এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি একটাই হবে গতদিন আমরা দেখেছিলাম এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি অনেকগুলো হয়েছিল বাট এই জাতীয় অঙ্কে সব সময় কি হবে একটাই হবে তো আমাদের ক্যালকুলেশন গুলো হয়ে গেল এবার হচ্ছে কি ক্যালকুলেশন অফ কাই স্কয়ার টেস্ট এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ কাই স্কয়ার টেস্ট আমাদের টেবিলটা আমাদের আগের মতোই আছে ডে অবজারভড ফ্রিকোয়েন্সি ও এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি ই ও মাইনাস ই হোল স্কয়ার ও মাইনাস ই হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ই তো দেখো অবজারভড ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের প্রশ্ন আমাদের প্রশ্ন ছিল তাই না অবজারভড ফ্রিকোয়েন্সি তো প্রশ্নই থাকে তো প্রশ্ন ছিল এক একটা এক এক রকম সেটা আমরা এখানে লিখেছি এই যে মানডেতে ছিল 1124 তারপর হচ্ছে তোমার টিউজডেতে ছিল 1125 ওয়েডনেসেতে ছিল এই তোমার হচ্ছে 1110 এভাবে আমরা সবগুলো এখানে লিখেছি আর অবজার এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি তো একটাই 1120 সেটা আমরা এখানে লিখেছি দেখো তাহলে অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি গুলো এই প্রশ্ন দেওয়া ছিল আর এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি আমরা বের করে নিয়েছি এখানে একটাই হয়েছিল এরপর আমরা হচ্ছে মান বসাবো মানে ক্যালকুলেট করব এখানে 1124 থেকে 1120 মাইনাস করে তাকে হোল স্কয়ার করলে আসে কত 16 তারপর হচ্ছে 1125 থেকে 1120 মাইনাস করে হোল স্কয়ার করলে আসবে হচ্ছে 25 এভাবে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব এরপর হচ্ছে কি ও মাইনাস ই হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ই তাহলে ও মাইনাস ই হোল স্কয়ার মানে হচ্ছে 16 16 কে আমরা ই দ্বারা ভাগ করব ই হচ্ছে আমাদের 1120 তাহলে 16 ভাগ 1120 আসছে 0.01432 25 ভাগ 1120 তাহলে 01022234 এভাবে ভাগ করলে আমাদের চলে আসবে তারপর আমরা এই সংখ্যাগুলো সব যোগ করব যোগ করলে আমরা পাবো এখন আমাদের সূত্র अप्लाई করব উই নো কাই স্কয়ার ইকুয়াল সামিশন 0 ও মাইনাস ই হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই ই এখন এটার মান আমরা কিন্তু টেবিল থেকে সরাসরি নিয়ে আসব সেটা হচ্ছে কি 0.1803 তারপরে আমরা নিয়ম অনুযায়ী কাই স্কয়ার ক্যাল পরম মান সমান এই মানটাই বসাবো 0.1803 তারপরে পরম মান মানে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস কিছু হয় না কোনো চিহ্ন নাই না অর্থাৎ মাইনাস থাকলে বিশেষ করে মাইনাস নাই না নেক্সট হচ্ছে আমাদের লেট দা লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স এখানে যদিও লেট লিখবো না কারণ প্রশ্নে বলা ছিল হেয়ার সেজন্য আমরা লিখব হেয়ার দা লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স ইজ 5% দা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ কাই স্কয়ার ইকুয়াল 11.07 এগুলো প্রশ্ন দেওয়া ছিল কিন্তু আজকে যে অঙ্কটা দেখালাম সেটাতে তাহলে আমরা এখানে দেখতে দেখছি যে কোনটা বড় বলো তো আমাদের ক্যালকুলেশন বড় না টেবিলের ভ্যালু বড় কে পারবা বলতে আমাদের ক্যালকুলেশন হচ্ছে 0.1803 আর টেবিলের ভ্যালু হচ্ছে 11.07 কোনটি বড় টেবিলের ভ্যালুটাই বড় টেবিলের ভ্যালুটাই বড় সো আমরা লিখেছি সিন্স কাই স্কয়ার ক্যাল থেকে কাই স্কয়ার টেবিলের মানটা কি বড় সো নাল হাইপোথিসিস ইজ অ্যাকসেপ্টেড সুতরাং নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে কি গ্রহণযোগ্য देयर इज নো সো উত্তরটা হবে কি देयर इज নো সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স দা নাম্বার অফ পার্টস ডিমান্ডেড ডাজ নট ডিপেন্ড অন দা ডে অফ দা উইক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো হাসি আনন্দ আর লেখাপড়ার মধ্যে থাকো আল্লাহ হাফেজ